வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் என்ன படிச்சுட்ருக்கோன்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த லெக்சரில் இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை என்னென்ன விதமாக கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னென்ன வகைன்னு சொல்லி படிக்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ரெண்டு விதமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் இன்னொன்று வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு பக்கத்தில் அதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் முடியும் பொழுது இமீடியட்டாக இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸை கொண்டு வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதை நாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பேரலாக இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டோம் அப்படின்னா அதை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு மூணு ரெசிஸ்டன்ஸை ஒரு இடத்துல பேரலாக கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுமே ஒரே காமன் பாயிண்ட்டில் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் லட்சி இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஸோ அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி அப்படின்ற ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து தான் இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுமே பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் இப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸில் ஒரு ரெசிஸ்டர் முடியும் பொழுது நாம் இன்னொரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ரெசிஸ்டர் முடியும் பொழுது இன்னொரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது நாம் ரெசிஸ்டர்ஸை என் டு என் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் லுப் தான் இருக்கும் ஓகே ஒரே ஒரு சிங்கிள் லூப்பில் ஒரு ரெசிஸ்டர் முடியும் பொழுது இன்னொரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரெசிஸ்டர் முடியும் பொழுது இன்னொரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது இந்த சர்க்கியூட் வழியாக கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கும் இப்படி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்டரப்ட் ஆனாலும் அதாவது ஒரு இடத்துல சர்க்கியூட் பிரேக் ஆச்சுனாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டுடைய வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கும் அதாவது ஐ அப்படின்ற கரண்ட் வந்து இந்த சர்க்கியூட்ல ஃபோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஆர் ஒன் அப்படின்ற ரெசிஸ்டர் வழியாகவும் ஐ என்ற கரண்ட் தான் ஃபுளோ ஆகும் ஆர் டூ அப்படின்ற ரெசிஸ்டர் வழியாகவும் ஐ அப்படின்ற கரண்ட் தான் ஃபுளோ ஆகும் ஆர் த்ரீ அப்படின்ற ரெசிஸ்டர் வழியாகவும் ஐ அப்படின்ற கரண்ட் தான் ஃபுளோ ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸில் ஒரு முக்கியமான நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் லைட்ஸில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளாஷ் லைட்ஸில் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் ஒரு பேட்ரி இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்ரிலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் டெர்மில் எடுத்து சுவிட்சி கொடுத்து சுவிட்சிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து நேராக வந்து பல்பில் கொடுத்துருவாங்க பல்பில் இருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து மறுபடியும் நெகட்டிவ் டெர்மில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் கிடச்சிடும் ஸோ அப்போது அந்த சர்க்கியூட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரீஸ்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரி ஃப்ளாஷ் லைட்டில் எங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த லைட் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஆயிருக்கில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அந்த லைட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபிலமெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெட்டீரியலுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கர் சர்க்கியூட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் எல்லா இடத்துலையும் சேம்னு சொல்லி பார்த்தோம் பட் ஆனால் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து இருக்கும் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் முடிகிற இடத்துலையும் நம்ம ஒரு வோல்ட் மீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே வோல்டேஜ் வி ஒன்று சொல்லியிருந்ததுன்னா அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயும் என்டிங் பாயிண்ட்லேயும் நம்ம மெஷர் பண்ணும் பொழுது வோல்டேஜ் வி டூன்னு இருக்கும் ஸோ அதே போல் தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயும் என்டிங் பாயிண்ட்லேயும் நம்ம வோல்ட் மீட்டரை வச்சு மெஷர் பண்ணும் பொழுது வோல்டேஜ் வி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கும் இப்போது கரண்ட்டு த்ரூ அவுட் த
ஐ அப்படின்ற கரண்ட்டு தான் ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட் வந்து எந்த இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆகலை அப்போது நம்ம இந்த த்ரூ அவுட் த சர்க்கியூட்லேயும் கரண்ட்டை வந்து ஐன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டார் ஆர் ஒன் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் வருது வி ஒன்றது வருது ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு கரண்ட் எவ்வளோ ஐ ஸோ ஐ இன்டு ஆர் ஒன் இப்போது செகண்ட் ரெசிஸ்டார் கிட்ட பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா வி டூ எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஐ என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் டூ ஸோ வி டூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ ஆர் டூ அதே போல் தேர்ட் ரெசிஸ்டார் கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் ட்ராப் வந்து வி த்ரீ இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் த்ரீ இருக்குது கரண்ட் வந்து ஐ தான் ஸோ அப்போது வி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் த்ரீன்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போது இந்த மூணு வேல்யூவும் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீன்றதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஐ ஆர் ஃபோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ காமனாக இருக்குது அப்போது ஐயை காமனாக எடுத்து வெளியே எழுதிடலாமா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஐ எல்லாத்தையும் எடுத்து காமனாக வெளியே எழுதிட்டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ இந்த ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீன்றது என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஓகே இப்போது இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம என்னென்ன எழுதோன்னா ஆர் எஸ்ன்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து சீரீஸில் இருக்கிறதுனால எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து நாலு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது அந்த சர்க்கியூட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்ட எப்படி எழுதுவீங்க ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஃபோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் நம்ம சர்க்கியூட்டில் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் சர்க்கியூட் நம்ம கிட்டே கொடுத்துருக்க சர்க்கியூட் எவ்வளோ ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ உதாரணமாக மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹோம் ஃபைவ் ஹோம் ஃபைவ் ஹோம் சொல்லி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போது மூணு இருக்குது அப்போது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் ஹோம்ஸ் கிட்ட இருக்கும் இப்போது இந்த ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆர் எஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிடும் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை ஷார்ட்டில் எப்படி எழுதலாம் வி ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் எஸ்ன்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு இப்போது எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூமே ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூமே ஆறாக தான் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போது இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி எழுதலான்னா என் டைம் ஆர்ன்னு சொல்லி எழுதலாம் என்னன்றது வந்து மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் த்ரீ இன்ட்டு ஆர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது மூணு ரெசிஸ்டன்ஸுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹோம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஹோம்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற நம்பருக்கு பற்றிலாம் நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூவும் அஞ்சு ஹோம்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கேபிட்டல் ஆர் ஒரே ஒரு ஆர்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதே நமக்கு என்ன கொடுத்துரும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட்டும் கொடுத்துரும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பவுமே சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் த இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஈக்குவலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் எ சீரீஸ் காம்பினேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வேறையாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த சர்க்கியூட்டுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் த இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்